ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ക്രാഫ്റ്റ്സ് മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രില്ലഡ് ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ ഗ്രില്ലഡ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഈസി ആയി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല തീർച്ചയായും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളെല്ലാം ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്രില്ലഡ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം കൊഴുപ്പാണ് വരിക കൊഴുപ്പ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ലപോലെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലൊക്കെ ഒന്ന് വരയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ വരയിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ വരയിട്ട് കൊടുത്താലേ മസാലയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പിടിക്കുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ചിക്കനാണ് രണ്ട് കിലോ ആയിട്ട് രണ്ട് കിലോ ഒരു കോഴിനെ എട്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വരയിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കണക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒന്ന് കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാലയാണത് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി അല്പം മതിയാവും മിക്സ് ചെയ്യാം തൈര് കൊണ്ട നമുക്ക് അല്പം തൈര് ആവശ്യമുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കും നന്നായി ഇതിൽ അല്പം എണ്ണ ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാൻ പോണോ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് പാം ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാം ഈ മിക്സിങ് ശരിക്കും ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാവോ ഞാൻ ഈ മിക്സിങ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണില്ല മിക്സിങ് അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ മിക്സിങ് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണില്ല നമുക്ക് ഇറച്ചിയിൽ ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായി മസാലയൊക്കെ ഇറച്ചിക്കകത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇത് പല ടേസ്റ്റിലാണ് ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള മസാ മസാലകൾ മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിലുള്ള മസാലയാണ് ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്കൊരു ലെമൺ കട്ട് ചെയ്ത് അതുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഒരു ലെമൺ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാ നാരങ്ങ നല്ല നീരുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അര നാരങ്ങ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഈ മസാല
ഒന്നുകൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കിത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചി നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് ഗ്രില്ലാണ് ഇതിന് മുകളിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടു താഴെ ഇവിടെ കരി ഇടാനാണ് നമ്മൾ കരി നമുക്കിത് കത്തിക്കാൻ കരിയാണ് ആവശ്യം ഞാൻ കുറച്ച് കരി മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് കരി ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചിരട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ വിറകിൻ്റെ പീസൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ച് കത്തിക്കാം നമ്മൾ തീ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്പം മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ കരിക്കൊക്കെ ശരിക്കും തീ പിടിക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ എത്തുള്ളൂ വേറൊരു കാര്യം മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായി കരി ഈ മണ്ണിൻ്റെ സ്മെല്ല് പോയിട്ടേ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിൽ വെക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ സ്മെല്ലുണ്ടാവും ഈ കർപ്പൂരം നീങ്ങൾ തിങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് ഈ കരി തീ പിടിച്ചു തീ പിടിക്കണേൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീശി കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് വീശി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കരിയിലേക്ക് തീ പിടിക്കും തീ പിടിച്ചാൽ പിന്നെ കനലായി അങ്ങനെ കിടക്കും കേടില്ല പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കനൽ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന് മുകളിൽ ഗ്രില്ലെന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തീ കത്താൻ പാടില്ല നല്ല കനലായി തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പോഴേ ഇത് ശരിക്കും വേകുള്ളൂ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസൊക്കെ ഓരോന്നേ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈ കനലിൽ തന്നെ വേകണം തീ കത്തരുത് അതൊക്കെ കനലിൽ തന്നെ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്കൊന്നിനെ മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ചൂടാകരുത് ഒരുപാട് തീ കത്തരുത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് തീ ഒരുപാട് കത്തരുത് കനൽ മാത്രം ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കനൽ ഭയങ്കര ചൂടാണത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രില്ലർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത്തിരി അല്പം ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് ഉള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ഗ്രില്ലഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവരെ വിളിക്കാം ചൂടുണ്ട് സംഗതി എല്ലാം കറക്റ്റാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിക്കാം വിനേശ നമ്മുടെ ഡിയർ ദോസ്താ വിനേശ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇല്ലായിരുന്നു പുള്ളി ഭയങ്കര സങ്കടത്തില
உன ஆதி பேசணும் வந்து பாருங்க வா 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 மேரி அப்ப சங்கதி லேட் ஆயிடுங்க கரியான சாதன காரணம் தீ கூடுதல் ஐட்டானு പക്ഷെ இறச்சக்கும் சம்பவிக்கல அவர் கரிஞ்ச ஒரு சீன் நமக்கு கிட்ட வரும் அப்ப நம்ம நாடனானது ஓவன்ல கே வெச்சிட்டான சாதாரண ஏ கிரில்லர் சிக்கன் உண்டாக்க நம்ம நாடன ஒரு கிரில்லர் கே வெச்சிட்டு அதனே அத உண்டாக்கி கொண்டானு இந்த ஸ்டைல் அதனால சங்கதி சூப்பரா இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் ட்ரை செய்து நோக்க வா சுரோ சுல்பே ஒரு வாட ஆளுடு வா அடுத்து ரெடியா கொண்டிருக்கோம் கழிஞ்சு கிரில்லர் சிக்கன் கழிஞ்சு அருண் கூட்டா சங்க கிரில்லர் சிக்கன் கழிஞ்சு ஆ அப்ப ரெடி ஆயிட்டு அவனை கிரில் அடிச்சுக்க சங்கதி கழிஞ்சிட்டு இல்ல இன்னும் உண்டு சங்கதி ஞங்கள் உண்டாக கொண்டிருக்கோம் ஞங்கள் வீடியோ மாத்த பாகம் மாத்திரம் ஷூட் ஆயிருந்து பாக்கி நம்ம சூத்துக்கள் ரெடி ஆகி கொண்டிருக்கான் அப்ப நம்மளை கிரில் அடிச்சுக்கே காலி இனி ஆவுந்தே உள்ளு அப்போ வீண்டும் நல்லொரு வீடியோ மாதிரி காணுவரே பாய் அதன் முன்பாய் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்தீங்க தீர்ச்சையாயிட்டும் நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்தன சேஷம் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தொட்டு காணுந்த பெல் ஐக்கன் கூட எனேபிள் செய்யாத மாத்திரமே ஞங்கள் அப்லோட் செய்யுற வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கிட்டும் ஓகே